assalamu alaikum let's start with buffer action so the apparatus we need for this uh, um, practical is beaker a pipette and a ph meter and reagents used are 0.1 m nacl 0.1 m buffer and 0.1 n hcl first we will take 10 ml of 0.1 m nacl solution in a beaker and note down its initial ph then with the help of ph meter then add we will add 0.2 ml of hcl and then uh, we will note down the change in ph by ph meter then we will take another beaker and then add 10 ml of buffer solution and note down its initial ph then by adding 0.2 ml of hcl and then we will change we will see the change in ph by ph meter we will see the initial pH of 0.1 m and NaCl is 6.9 and the, the, by addition of HCl it will become 2.1 the difference in pH is 4.8 the initial pH of 0.1 m buffer will be 8.82 and by adding HCl it will become 8.2 the difference in pH will be 0.62 so what we can conclude by this experiment is buffer resists a change in pH when acid or base is added. First of all, we will do that we have three solutions which are 0.1 normal HCl, 0.1 molar NaCl and 0.1 molar buffer solution. We have to do that we have to do two beakers to prepare which we have to add to our buffer solution. First of all, we have to add NaCl 10 ml and add the pH to our pH. Then we will add the pH to 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 the pH. उसी बीकर में HCl ऐड करेंगे 0.1 नॉर्मल 0.2 ml और फिर हम उसकी pH मालूम करेंगे और NaCl की pH से हम HCl की pH जो है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आएगा सिमिलर दूसरे बीकर में भी हमने इसी तरह करना है 10 ml हमने बफर लेना है उसकी pH हमें पहले से नॉन है सेवन है और उसमें हम ऐड करेंगे HCl का सल्यूशन और उसका डिफरेंस देखेंगे जो कि ये बताएगा कि जो बफर है वो अपनी पीएच को मेंटेन रखता है जबकि जो एन और एच है उसमें पी मेंटेन नहीं रहेगी तो अब हम परफॉर्म करते हैं सबसे पहले हमने एन का सोल्यूशन ले लिया टेन एम अब हमने इसमें ऐड करना है पॉइंट टू एच सी सॉरी पहले हमने एन एस सी एल एड किया टेन एम एल हम इसकी पी एच फाइंड करेंगे अभी ये ड्राई होता है फिर हम चेक करते हैं अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पॉइंट टू HCl और इसकी हम पी एच फाइंड करेंगे अब आप देख लें जब हमने पहले एन एस ऐड किया था तो उसकी पी आ रही है एट ठीक है आफ्टर एडिशन ऑफ HCl इसकी पी आ रही है सेवन तो एट में से सेवन माइनस करें तो वो ये शो करता है वन का डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब कि इसके अंदर जो है बफर नहीं था इसलिए इसकी पी जो है चेंज हो गई है इनमें डिफरेंस आ रहा है एमएल जो है बफर का सलूशन लेना है बफर का सलूशन हमने लिया टेन इसकी पी हमें पहले से नोन है जो कि है सेवन अब हमने क्या करना है इसके अंदर हमने उसी तरह पॉइंट टू डालना है एच सी एल का सोल्यूशन इसको मिक्स करना है और इसकी पी एच फाइंड करनी है जैसा कि हमें पहले पता था कि इसकी पी एच सेवन है पहले से नोन है अब आप इसको करें तो आपको ये शो हो रहा है कि अभी भी ये सेवन ही है इसका मतलब सेवन इसका कोई डिफरेंस नहीं है जीरो डिफरेंस है तो ये शो करता है कि जो बफर है वो अपनी पीएच को मेंटेन करता है नंबर थ्री पॉइंट थ्री नंबर थ्री पॉइंट थ्री इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमारे पास इसके लिए दो सोल्यूशन हैं 
और इसके साथ हमारे पास पी पेपर है इसमें हमने दो सोल्यूशन कौन से लेने हैं पॉइंट टू मोलर सोडियम एसिटेट लेना है और पॉइंट टू मोलर हमने एस टी के एसिड का सोल्यूशन लेना है और हमने तीन बीकर से इनको लेबल कर लेना है ए बी और सी अब हमने क्या करना है कि ए वाला जो हमारे पास बीकर है इसमें हमने ऐड करना है टेन एम एल सोल्यूशन हमने करना है ऐड सोडियम एसिडेट का एमएल सोडियम एसिडेट ऐड करना है और इसमें हमने ऐड करना है वन एम एल एस टी केसिड इसको मिक्स करना है और इसकी पीएच फाइंड करनी है बेसिकली हमारे पास एक रेफरेंस रेम है जिसको हम कहते हैं पीके वैल्यू पीके वैल्यू ऑफ एस टी एसिड जो कि हमारे पास 4.7 है इसके साथ हमने कंपेयर करना है जब तो एस टी एसिड हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है और सोडियम एसिडेट हमारे पास कम क्वान्टिटी में है जैसे कि बीकर ए में मैंने डाला है इसकी पी जो है पी से कम आनी चाहिए फोर से कम आनी चाहिए और ये हम पी पेपर की मदद से करेंगे